വിട്ടു നിന്ന ആളായിരുന്നു അബു തൽഹത്ത് അൽ അൻസാരി ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രേമിക്കൽ വരെ ഉണ്ടായി പ്രണയം ഉമ്മയും ബാപ്പയും പറയാത്ത കുടുംബത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാത്ത മേൽവിലാസമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയെ ആരും പ്രണയിക്കാൻ പോകരുത് ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ യുവാവെ നീ അതിന് തുനിയരുത് കാരണം നിക്കാഹ് പവിത്രമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ആ വിവാഹത്തിലൂടെ നിനക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും അന്തസ് ലഭിക്കണമല്ലോ നീ ഒരു പെണ്ണിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ലോഹ്യമായി നീ നിന്റെ മൊബൈലിൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു അതിനിങ്ങോട്ട് മറുപടി വന്നു ബാപ്പക്കുമ്മക്കും അനുവാദമില്ലാതെ ആ ബന്ധത്തിൽ നീ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ കല്യാണം നടത്താൻ കഴിയില്ല ആ കല്യാണത്തിന് കാരണവന്മാര് പങ്കെടുക്കുകയില്ല മഹല്ലിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയില്ല ഖാലിയും മിമാമും അതിൽ വരികയില്ല നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ നിന്നെ എങ്ങനെ വളർത്തിയതാണെന്ന് നീ മറന്നു പോകണ്ട ആ ബാപ്പൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രണയങ്ങൾ ഇസ്ലാം മത നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി അബു തൽഹത്ത് ഒരു പ്രണയം അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയി ഉമ്മു സുലൈമെന്ന ബീവിയെ സ്നേഹിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഉമ്മു സുലൈമെന്ന ബീവി അബു തല്ലയോട് മറുപടി പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സമീപത്തേക്ക് വരരുത് കാരണം ഞാൻ ഇസ്ലാമിലാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ മെമ്പറാണ് ഉമ്മുസ്ലൈം മുസ്ലിമത്താണ് അബു തല്ലയാവട്ടെ മറ്റൊരു മതക്കാരനാണ് ഉമ്മുസ്ലൈം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഭാര്യയാക്കാൻ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം അവസാനം ഉമ്മു സുലൈം എന്ന ബീവി നല്ല സഹോദരിപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് പുരുഷന്മാരുടെ പോകരുത് നല്ല സമയം നല്ല തറവാടുള്ള സ്വലാഹിയത്തുള്ള റസൂർലാനോട് മഹബത്തുള്ള പുതിയാപ്പിളയെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ ഉമ്മു സുലൈം അങ്ങനെയാണ് അബു തല്ലയെ അബു തല്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ ആ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ വളരെ സുഖമായ നല്ല മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി കാലം കുറേ കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു തല്ലത്തുൽ അൻസാരി ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ സാഹചര്യം വലിയ വലിയ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ആ ചരിത്രത്തിൽ അവസാനമായി പറയുന്നു അബു തല്ലത്തുൽ അൻസാരുദിയുള്ളു എന്നു വയസ്സായി കൊറേ വയസ്സായി ഈ മജിലിസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രായമുള്ള പലരെയും ഈ സദസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ആരാധനക്ക് മുടക്കം വരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ആ ഭൂത്തല്ലത്തുൽ അൻസാരുദി അള്ളാഹു എന്നു പ്രായം വളരെ ഉള്ള സമയം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് സമരത്തിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ അബൂത്തൊല്ലത്തുൽ അൻസാരുദിയുള്ളാഹു എന്ന് പിന്നെ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ റസൂർലാനെ ശത്രുക്കൾ കുഴിയിൽ തള്ളിയിട്ടപ്പോ ആ റസൂർലാന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ പോയത് ഈ സാധുവായ ഞാനല്ലയോ ആ റസൂർലാനെ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് യഹുദി യുദ്ധത്തിൽ ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു ഉസ്മാൻ ഇബിനെ അഫാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അബൂ തല്ലത്തുൽ അൻസാരി അതാ സമരത്തിന് പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് മക്കൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ റസൂർലാന്റെ കൂടെ എത്രയോ യാത്രക്ക് പോയ ആളാണ് സിദ്ദീഖുല്ലക്ബറിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ആളാണ് ഹത്താബിന്റെ കൂടെ സേവനത്തിന് പോയ ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊന്ന് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നല്ല ഉഷാറുള്ള മക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബു തല്ലയുടെ മറുപടി മക്കളെ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുന്നു പ്രായം ഉള്ളപ്പോഴും പരമാവധി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ റബ്ബ് പറയുന്നത് പ്രായമെത്തിയാലും 
അവനവന്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ട സേവനം ചെയ്യണം മക്കൾ നന്നായി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞമ്മളൊന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു വയസ്സായ ആളും ചിന്തിച്ചു പോകരുത് കാരണം ഒരുപാട് വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ് ഇല്ലല്ലതീനാമനുറപ്പെട്ടു കപ്പലിലാണ് കപ്പലിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഉസ്മാൻ ഇബിനെ പിന്നെ പട്ടാളം കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അബൂത്തല്ലത്തുൽ അൻസാരി കപ്പലിലാണ് വഴിമധ്യ രോഗമായി ആശുപത്രികൾ ഇല്ലാത്ത കാലം ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന വെന്റിലേറ്റർ ഇല്ലാത്ത കാലം അബൂ തൊല്ലത്തുല്ലാരി ആ കപ്പലിൽ രോഗമായി വളരെ പ്രയാസമായി അവസാനം കപ്പലിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നു മയ്യത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആ കപ്പലിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ വിഷമിക്കുന്നു കടലിലേക്ക് ഈ മയ്യത്ത് തൂക്കിയിട്ട് ആ കടലിൽ തന്നെ മറവ് ചെയ്യലാണോ വേണ്ടത് അല്ല കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമോ പകർച്ചയാവുകയില്ലെങ്കിൽ കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം മയ്യത്ത് ചീത്തയായി പോകുമെങ്കിലോ കടലിൽ മറവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ മയ്യത്തിന് യാതൊരു കേടും വരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ആ മയ്യത്ത് കപ്പലിൽ തന്നെ അതാ കൊണ്ടുപോകുന്നു കരക്കെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഏഴ് ദിവസമായി യാതൊരു കേടും വരാത്ത മയ്യത്ത് അതാ ആ കരയിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലല്ലതീനാമനോ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയിൽ കമനീയമായി പടച്ചു ഈ പ്രകൃതിയെ കമനീയമാക്കി പടച്ചു കുടിക്കാൻ നല്ല വെള്ളം തന്നു ശ്വസിക്കാൻ നല്ല വായു തന്നു നല്ലതേ റബ്ബു തന്നിട്ടുള്ളൂ മലിനമായതൊന്നും അല്ല തന്നിട്ടില്ല നമ്മള് മലിനമാക്കിയതാണ് വെള്ളം നമ്മൾ മലിനമാക്കി വായു പുകവലി കൊണ്ട് നമ്മൾ മലിനമാക്കി പ്രകൃതിയെ നമ്മളാണ് കേടുവരുത്തിയത് അള്ളാഹു കേടുവരുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല നിലയിൽ തന്ന് എന്നിട്ട് റബ്ബ് നമ്മോട് പറയുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉഷാറാണ് പ്രായം വരുമ്പോൾ ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പതിനഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ മതത്തിന്റെ തട്ടക്കൂട്ടിൽ തന്നെ വളർന്നു കൊള്ളണം ഈ വയലിന്റെ മജീസിലോ നീ വയല് കെട്ടങ്ങ് പോയാൽ പോരാ ഈ സന്ദേശം നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇസ്ലാമാകുന്ന മതത്തെ നീ പരിപൂർണമായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ പകർത്തിക്കൊള്ളണം വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ സൗന്ദര്യവും ഈ ഭംഗിയും ഈ പ്രസക്തിയും എല്ലാം ഖുർആാനിന് അവകാശപ്പെട്ടതാ ഖുർആൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണ് എവിടെയാണ് ഖുർആാനിലുള്ള സൗന്ദര്യം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്കെങ്ങനെ അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാരല്ലേ ഉസ്താദുമാർ പറയുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അതെ വേദഗ്രന്ഥമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവതരിച്ച വേദഗ്രന്ഥമല്ല ഖുർആാനിനെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഖുർആാനിനെ ഖുർആാനിനെ ആര് കാണുന്നവോ ആ കാണുന്നവർ ആ ഖുർആാനിനെ സ്നേഹിച്ചു പോവുകയാണ് ബഹുമാനിച്ചു പോവുകയാണ് സയ്യിദിന എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഖുർആാൻ ഓതും എല്ലാ ദിവസവും ഓതും അള്ളാഹു ആ ഖുർആാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓതാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ നല്ല മജിലിസാണ് ധാരാളം സയ്യിദന്മാരും ആലിമിങ്ങളും മുത്താലിമികളുള്ള മജിലിസാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആ ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോൾ തന്നെ ഖുർആൻ ചുംബിക്കൽ പതിവായിരുന്നു ബാരിയിൽ പറയുന്നു ചുംബിക്കും എന്തിനാണ് ചുംബിക്കുന്നത് ഖുർആാൻ ഓതാൻ ഖുർആാൻ ഓതണമെങ്കിൽ നോക്കി ഓതണമെങ്കിൽ കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണം സമുദായത്തിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അത് നോക്കി ഓതാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹുമാനം ലഭിക്കാൻ ഉള്ളൊരു മാർഗമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ നിവർത്തിയിട്ട് അതിലൊന്ന് ചുംബിക്കുക രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ബസ്സിൽ പോകണം കണ്ടക്ടറാണ് ഡ്രൈവറാണ് ഖുർആൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓതി ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ബസ് പോയി കളയും അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓതാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ ഓതണ്ട രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആ മുസഹബ് നിവർത്തി അതിന്റെ ഒരു പേജിൽ ഒരു ചുംബനം ആ ഒരു ചുംബനം കൊടുത്ത് അതവിടെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി അവിടെ വെച്ച് 
പഠിച്ച തമ്പുരാനെ ഞാനൊരു സാധുവാണ് എന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും ഈ ഖുർആൻ മതി ഈ ഖുർആൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബേജാറില്ല ആരെങ്കിലും ഖുർആൻ ഒതുങ്ങുവെങ്കിൽ ആ ഖുർആൻ ഒതുങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ ഓറഞ്ച് പോലെ ഓറഞ്ച് ആണ് ഖുർആൻ ഒതുങ്ങുന്നവന്റെ ഉദാഹരണം വത്തക്ക പോലെ എന്ന് റസൂർദായിസ്വലം പറഞ്ഞില്ല വത്തക്കപ്പറ്റി വത്തക്കയെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളികൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരു മുനാഫിക്കന്റെ ഉദാഹരണത്തിനാണ് വത്തക്കയെ പല പലരും പറയാറുള്ളത് പുറമേ ഒരു നിറം ഉള്ളിൽ വേറെ ഒരു നിറം നിറമേതോ ആവട്ടെ നിറമേതായാലും ശരി ഉള്ളും പുറവും രണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് വത്തക്കയെ പറയാറുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഖുർആാനോന്നവന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉദാഹരണം ഓറഞ്ച് ഈ സദസ്സിലുള്ള കുട്ടികളോട് വലിയവരോട് ഉമ്മമാരോട് പുന്നമ്മാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരുടെയും വായിൽ കപ്പലോടിക്കാൻ മാത്രം വെള്ളം പക്ഷെ അതിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നതോടു കൂടിയാണ് തർക്കിച്ചൊരു നോട്ടം നോക്കിയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു കളർ കണ്ടപ്പോ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ഒറിജിനൽ ഓറഞ്ച് ആ ഓറഞ്ച് പോലെയാണ് ഖുർആാനോതുന്നവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്വീകാര്യത ഓറഞ്ചിന് സ്വീകാര്യതയാ ഓറഞ്ചിന് എവിടെയും സ്വീകാര്യതയാണ് കബൂലിയത്താണ് ആരും അത് വേണ്ട എന്ന് പറയില്ല ഏത് സദസ്സിലും അത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം ഇതുപോലെ ഖുർആാനോതുന്ന മനുഷ്യന് സ്വീകാര്യതയാണ് ഖുർആാനോതുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭർത്താവിനെ കിട്ടും ഓ സഹോദരി നിന്റെ മകൾക്ക് ഭർത്താവിനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് നിന്റെ ദുഃഖം ആ ദുഃഖത്തിന് പരിഹാരം നീ നിന്റെ മകളോട് പറഞ്ഞേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഫുർഖാനുള്ളതീമാകുന്ന വേദഗ്രന്ഥം ആ പെൺകുട്ടി പാരായണം ചെയ്താൽ ഖുർആൻ അവൾ ഓതാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ ഖുർആാനുമായി അവള് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല ഭർത്താവിനെ അള്ളാഹു നൽകുന്നു എല്ലാ സ്വീകാര്യതയും ആ പെണ്ണിന് അള്ളാഹു നൽകുന്നു മരണമാകും എണ്ടു ബിണ്ട് ഓതി അന്നാമാനെ മനിത സൂറത്ത് തീരും മുമ്പ് മൗത്തായാനെ എന്നെയുടെ മാലയിൽ അതാ പറയുന്നു നഫീസത്ത് ബി വിറലി അള്ളാഹു അന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി എത്രയാണ് അവരുടെ ബന്ധം മരിക്കുന്ന സമയത്തും ഖുർആൻ പാരായണത്തില സഹോദരിക്കളെ ഖുർആന്റെ ആ മഹത്വം അത് പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നതല്ല സാധാരണക്കാർക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് അതിങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുക അഹ്ലു സുന്നത്തുകൾ ജമായത്തിന്റെ ആദർശത്തെ കളിയാക്കുന്ന ആളുകൾ ഖുർആൻ പാരായണത്തെ പുച്ചത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണുന്നവരുണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും തിരിയാതെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആൻ പാരായണത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ഇന്നല്ലതീന യതുരൂന കിതാബ് അല്ലാഹി വഅഖാമു സ്വലാത്ത വഅൻഫഖു മിമ്മാ റസഖ്നാഹും സിറ്റർ വഅലാനിയ യർജൂന തിജാറത്തൻ ലൻ തബൂ സൂറത്ത് ഫാത്തിർ 29 ആമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തട്ടിവിടുകയല്ല ഫാത്തിർ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു വേദഗ്രന്ഥം ആരെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ വായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഖുർആൻ വായിക്കുക ഖുർആൻ ഓതുക ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക ആ പാരായണത്തിന് മഹത്വമുണ്ട് ആ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ തന്നെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നിസ്കരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്താൽ നാം നൽകിയതില്ലെന്നവർ ചെലവഴിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു കച്ചവടത്തിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം സാധാരണക്കാർക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് പാരായണം പക്ഷേ ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നൊരു സാധാരണക്കാരെ മാത്രമല്ല 
മറ്റകർത്തത്തിൽ ഒരു വികസിത സമൂഹമാണ് ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ന് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ മലപ്പുറത്ത് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക മാത്രമല്ല വളരുന്നത് ലോകമാകെ വളരുകയാ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളം വളരെ വളർന്നിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയമൊക്കെ ആയിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ മുന്നിൽ അതൊക്കെ പഴയ കഥയാണ് ഓവർടേക്കിംഗ് നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് സൈഡ് തരാത്തത് കൊണ്ട് ഓൺ അടിച്ചിട്ട് കയറുകയാണ് നന്നായി ഓൺ അടിക്കുന്നു ഗീറിലിട്ട് പോവുകയാണ് പോയി മുന്നിലെത്തിയതിന് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കി വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല സുഖം തന്നെ അല്ലേ സുഖം തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചോ അങ്ങനെ മലപ്പുറം ജില്ലയും ഇസ്ലാമിക സമൂഹവും നാൾക്ക് നാൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഈ മുന്നേറ്റം മുഴുവനും ഖുർആൻ തന്ന മുന്നേറ്റമാണ് ഇസ്ലാം തന്ന മുന്നേറ്റമാണ് ഇത് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രം അത് ഇസ്ലാമാണ് ഇതിന്റെ പ്രചോദനം നൽകിയത് ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ കാണുന്നു നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരായ കുട്ടികളെ കാണുന്നു ഈ പ്രഭാഷണം സീഡിയിലൂടെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ കയ്യിലെത്തും അവരാ സമയത്ത് ആലോചിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ പ്രസക്തിയും പാരായണം ചെയ്ത് സാധാരണക്കാർ മാത്രം നേടിയെടുത്താൽ പോരാ ഒരു ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി ഈ ഖുർആാനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നുവെങ്കിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മുൻപിൽ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വരികൾ അവന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ഇതൊരു പൗരാണിയ ഗ്രന്ഥമായി തോറ്റുനിന്നുകൂടാ സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആർത്തലച്ചു വരുന്ന അർത്ഥസാഗരമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിലെ വചനങ്ങളെ പറ്റി സാധാരണക്കാരൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ വർക്കത്തൊടുക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റൊരു ലോകത്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ വന്നു ഒരു ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി ബോട്ടണി വിഷയമായ എടുത്ത ഒരു ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ജിയോളജി ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം പഠനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആ വിദ്യാർത്ഥി പള്ളിയിൽ വരുന്നു പള്ളിയിൽ അന്ന് ഉസ്താദ് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഓതുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് ഓതുന്ന ഭാഗം ഈ ഭാഗമാണ് ഓതുന്നത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ശാസ്ത്രമാണ് സയൻസ് ആണ് ഖുർആാന്റെ ഭംഗി നമ്മൾ അവിടെയാണ് കാണേണ്ടത് സാധാരണക്കാരൻ അല്ല ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി ഈ ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവനിങ്ങനെ അന്തം വിടുന്നു കാരണം ഒരു മദ്രസയിലോ സ്കൂളിലോ പോയിട്ടില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രവും സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്കൂള് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ അറേബ്യയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനേഴ് ആളുകൾ മാത്രമേ എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്നവരായുള്ളൂ ആരെങ്കിലും വല്ലതും എഴുതിയാൽ ആ എഴുതിയ വരികൾ പുസ്തകമാക്കി തോലിൽ എഴുതി കഴബയുടെ ചുമരിൽ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കും എന്ന പേരിൽ ഏഴ് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ ആ കാലത്ത് പ്രശസ്തമായിരുന്നു കാരണം ആകെ അതേ ഉള്ളൂ എഴുതിയത് എഴുതുന്ന ആളും കുറവാണ് എഴുതിയത് എഴുതിയതും കുറവാണ് എഴുതി വായിക്കുന്നവരും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എഴുതിയതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കലാണ് കയബയിൽ തൂക്കിയിടും എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ കാണും ആരും എഴുതിയതാണല്ലോ കാണാൻ നല്ല മട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പിരിഞ്ഞു പോവുക വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഒഴികെ കവിതകൾ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ 
സയ്യിദുൽ ബസർ മഹാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വായിൽ നിന്ന് വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വരികൾ വരുമ്പോൾ ഖുർആന്റെ വചനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കൊല്ലങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞു നൂറ്റാണ്ടുകൾ എത്ര കഴിഞ്ഞു ഇന്നും ആ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രത്തിൻ ശാസ്ത്ര പരാമർശ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തലകുനിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആർട്സ് കോളേജുകളിൽ അധ്യാപകരായി സേവനം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകന്മാർ സയൻസിന്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയട്ടെ സൂറത്തുൽ എന്ന അധ്യായത്തിൽ അള്ളാഹു അതാ പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസികൾ ചില മര്യാദകൾ പാലിക്കണമെന്നും ചില നിയമങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പരിപൂർണമായി പാലിക്കണമെന്നും പറയുന്ന സൂറത്തുൽ മുമിനു എന്ന അധ്യായത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഖുർആൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പറ്റി ഖുർആൻ ചർച്ച ചെയ്യാണ് ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയുക മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലമക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക റസൂറുള്ളായി ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിരുന്നു അന്ന് ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ശാസ്ത്ര വിദ്യകളെന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വിദ്യുച്ഛക്തിയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായത് വളരെ അടുത്താണ് തീവണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച് വളരെ അടുത്താണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തീവണ്ടി ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ വളരെയധികം എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ തന്നെ പലരും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു എയർപോർട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇടയ്ക്കിടെ പറക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ആ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പ്രാകൃത രൂപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രാകൃത രൂപം ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പ്രാകൃത രൂപം അന്നാണ് ഉണ്ടായത് അതിങ്ങനെ വികസിച്ച് വികസിച്ച് വലുതായി വലുതായി ഷാർജയിലേക്കും ഖത്തറിലേക്കും ദുബായിലേക്കും ഒക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് ആയപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ തെങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ മിക്കവാറും അത് ജിദ്ദേൽക്കുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളെ ശാസ്ത്ര പഠനം കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ ശാസ്ത്ര പഠനം അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അടുത്തുള്ള ആള് പറയും കാക്ക എന്നാലും പോയത് ആ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ആ മറ്റേ അടുത്ത വീട്ടിൽ നാസ് പറയും നാളെ എനിക്ക് പോകാനുള്ളത് ആ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് നമ്മളെ ശാസ്ത്ര പഠനം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ വളരെ അടുത്തല്ലേ നടന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുർഹാനത വളരെ നന്നായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഇതൊന്നര അത്ഭുതമാണ് ഖുർആാനെ പറ്റി മക്കളെ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ ഖുർആൻ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മളെ പള്ളിയിലുണ്ട് ആ ഖുർആാനെ നമ്മൾ മഹബത്ത് വെക്കണം ആ ഖുർആൻ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇസ്ലാമിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതാ വിവരിക്കുന്നു വലക്കത് ഹലക്കിനൽ ഇൻസാന മനുഷ്യനെ നാം പടച്ചിട്ടുള്ളത് ചളിമണ്ണിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ കലർപ്പില്ലാത്ത ചളിമണ്ണിൽ നിന്ന് മുട്ടിയാൽ ശബ്ദിക്കുന്ന മുട്ടിയാൽ ശബ്ദിക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ ഓട്ടിന്റെ മണ്ണായി മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളിമണ്ണ് ആ കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യ നിന്നെ പടച്ചത് ഇത് പറയുന്ന ആരാണ് സുർലാഹി പറയാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെയാ ലഭിക്കത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി യഥാ ചിന്തിക്കാൻ മാത്രമുള്ള വിഷയമാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ചു അതിൽ ആത്മാവിനെ ഊതി അത് മനുഷ്യൻ ആദം എന്ന് പേരും കിട്ടു അള്ളാഹു പേരിട്ടു ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ വന്നു ആദമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തവിട്ടു നിറമുള്ള ആൾ കളിമണ്ണിന്റെ നിറമാണ് 
ആദം ആദം വന്നു രംഗത്ത് വന്നു ഒരു ഇണ വേണ്ടേ ആ ഇണയായി അള്ളാഹു ഒരു ഇണയെ നൽകി ഓ നിങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തിയെ പറ്റി ഇത്രയധികം വാചാലമാണല്ലേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മാങ്ങയും മാവുമായി ആദ്യം ഉണ്ടായതേതാണ് എന്തു പറയാനുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് മറുപടിയില്ല മാങ്ങയും മാവും ആദ്യം ഉണ്ടായതേതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് മറുപടിയില്ല എങ്കിൽ ഖുർആാന് മറുപടിയുണ്ട് ഇവിടെ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പടച്ചു അള്ളാഹുവാണ് പടച്ചത് പുരുഷനെ ആദ്യം പടച്ചു ആ പുരുഷനിൽ നിന്ന് പിന്നെ വാരിയല്ലിനെ പെണ്ണായി ക്ലോണിങ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ശാസ്ത്രത്തിന് പരിചയമുള്ള രൂപമാണ് ഏഹ് ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്നു ആ ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപം രോമങ്ങൾ അവൻ കിടന്നുറങ്ങുന്ന വിരിപ്പിൽ വീണ് കിടക്കുന്നു ആ വീണ് കിടക്കുന്ന രോമങ്ങൾ എടുത്ത് അതിലെ കോശങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് വിഭജിച്ച് പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ അത് സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവുമായി യോജിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ തുല്യ രൂപങ്ങൾ ലോകത്ത് ഉണ്ടായി ധാരാളമായി ദാന ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹജി സാഹിബ് ഉണ്ട് കൊണ്ടോട്ടി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ കൊടുക്കുന്ന വേറൊരാളും പിന്നെ വന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു വിദ്യ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു രോമം ഉണ്ട് പോലപ്പിൽ വീണ് കിടക്കുന്നു ആ രോമം എല്ലാം എടുത്തു എടുത്തു അത് ആ രോമങ്ങളിലെ കോശങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു വേർതിരിച്ച് സ്ത്രീയുടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അണ്ടവുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ആ കുട്ടി ഈ ഹാജിയാർ അതേ കട്ട് അച്ഛേക്കിന്ന് പറ മലയാളത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു പത്തെണ്ണം പടച്ച ആ പത്തെണ്ണം ഒരുപോലെ ഏതാണ് ഒറിജിനൽ ഏതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത രൂപത്തിൽ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ പടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു തേല ആദമിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ പടച്ചു ആ ആദമും ഹവയും ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തലമുറ തലമുറ കൈമാറി മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായി ആ മനുഷ്യന്റെ സെട്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല പറയുന്നോടോ നീ ഇപ്പൊ വലിയ ധിക്കാരിയായി അല്ലേ നീ ഇപ്പം വലിയ പത്രാസിലാണല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ല നോമ്പ് നോൽക്കാൻ മനസ്സില്ല ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ല നിന്റെ പൂർവസ്ഥിതി എന്താണ് നീ എവിടെയായിരുന്നു നീ ഒരു ബീജമായിരുന്നു ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു പുരുഷന് ഒരു തവണ പുറപ്പെടുന്ന ശുക്കളത്തിൽ കോടിക്കണക്കായ പുംബീജങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ പുംബീജങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ബീജം സ്ത്രീയുടെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിസർജിക്കുന്ന അണ്ഠവുമായി ചേർന്നാൽ കുഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുന്നു ഭ്രൂണം ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഭ്രൂണം ഗർഭാശയത്തിൽ വളരുന്നു ആ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ സുന്ദരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാ കുറാൻ ശാസ്ത്ര പുസ്തകമല്ല ഇത് ഐൻസ്റ്റീന്റെ തന്നെ ഈ പുസ്തകം ഇത് തോമസ് ആൽവ എഡിസന്റേതല്ല ഈ പുസ്തകം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് 